തന്നെ നമ്മുടെ ബൾബകത്തി സീരീസിലേക്ക് മിസ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വാം വെൽക്കം തരികയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആസിഡ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡുകളും ബേസുകളും ലവണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കത്തിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു ആസിഡിന്റെ ബേസികത അല്ലെ അതിപ്പോ എന്താ സംഭവം ആസിഡ് ആണ് ആസിഡും ബേസും വേറെ ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡിന്റെ ബേസികത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിച്ചു വിരിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിത സാധ്യമല്ല ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിച്ചു വിരിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറും എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ അത് എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം നോക്കാം നമ്മുടെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ദ കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത എന്താകും ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജലിയൽ ലൈനിൽ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എണ്ണത്തെ ആ ഒരു അളവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിന്റെ ബേസികൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആസിഡിന്റെ ബേസികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആസിഡിന്റെ ബേസികത എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ദാറ്റ് കാൻ ബി ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എൻ ആസിഡ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ബേസിസിറ്റി അല്ലെ ഒരു ആസിഡ് തന്മാത്രയ്ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിന്റെ എണ്ണാണ് അല്ലെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിന്റെ ബേസികത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ബേസിസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏക ബേസിക് ആസിഡ് ഏക ബേസിക് ആസിഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാന്ന് അറിയോ ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് സോറി അതായത് ദുബേസിക് ആസിഡ് തേർഡ് വൺ ഏതാന്ന് അറിയോ ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ്സ് ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിബേസിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം നമുക്ക് മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് എന്താ സംഭവം ഇതൊരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആണ് അപ്പൊ ഒറ്റ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ആരാണോ അവരാണ് മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എച്ച് സി എൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ എച്ച് സി എൽ ആയിക്കോട്ടെ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരൊറ്റ എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മോളിക്കൂൾ ഒരു ആസിഡ് തന്നെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒറ്റ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റൂ സോ ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏക ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബേസിസിറ്റി ഇസ് വൺ അല്ലെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവരുടെ ബേസിസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവരുടെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഈ ഒരു ബേസിസിറ്റി ഒന്നാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബേസികത ഒന്നാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഏക ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്ലിയർ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇവിടെ രണ്ടാളില്ലേ അപ്പൊ ഇതുവരെ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഇത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജുവേട്ടൻ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബേസിസിറ്റി എത്രയാ മൂന്നാ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എസ് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസും പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസും ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക സോ ഈ ഒരു കേസിലെ ബേസിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസികത എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ബേസിസിറ്റി ഈസ് ത്രീ മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു സോ ബേസിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസികത എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാണ് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവർ എന്താണ് ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബേസിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബേസിസിറ്റി ഈസ് ത്രീ ദ ആസിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ് ഒരു ആസിഡിന്റെ ബേസികത മൂന്നാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിളിക്കും ത്രി ബേസിക ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ അപ്പൊ എന്താണ് മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഏക ബേസിക് ആസിഡ് ദു ബേസിക് ആസിഡ് ത്രി ബേസിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻസും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് സം ആസിഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഔട്ട് വൺ ഔട്ട് അതായത് ചില ആസിഡുകളുടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ഫോമുല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തവ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇതിലേതാ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ആകുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ബേസിസിറ്റി രണ്ടാ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരൊറ്റ എച്ച് ഉള്ളൂ സോ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിനും രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ബേസിസിറ്റി രണ്ടാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിനും രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും സോ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് സോ ഇവിടെ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അല്ലെ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീന്റെ മാത്രം ബേസിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസികതയാണ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് സം ആസിഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ മോണോ ബേസിക് ആൻഡ് ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ചില ആസിഡുകളുടെ രാസവാക്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മോണോ ബേസിക് ആസിഡും ഡൈ ബേസിക് ആസിഡും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഇത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാകും സോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഡൈ ബേസിക് ആസിഡാ ഇനി എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഇത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒറ്റ എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാകും സോ ഇതെന്താ ഇതൊരു മോണോ ബേസിക് ആസിഡാ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ത്രീ ബേസിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാകും സോ ഇതെന്താണ് ഒരു ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ദി ബേസിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് സി എൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്താലോ ചേ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആണ് സോ ഇതും ഒരു മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതും രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് സോ ഇതും എന്താണ് ഒരു ഡൈ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ദി ബേസിക് ആസിഡ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മോണോ ബേസിക് ഡൈ ബേസിക് ആൻഡ് ട്രൈ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഏക ബേസിക് ആസിഡ് ദു ബേസിക് ആസിഡ് ത്രീ ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ